Byggingarefni fyrir um 1,2 miljónir króna var stólið í Grindavík. Tveir menn sem fóru rán sendu um bæinn voru handteknir í gerkvöld. Auka þarf gæslu að mati í búa. Það er eins gott að njóta páskaikina núna, segir framkvæmdastur í markaðsins Nóa Sirius, því súkulaði gæti orðið 100% dýrar á næsta ári vegna uppskerubrests. Snjóflóðavarni fyrir ofan star mér í Neskaupstað hafa verið bóðnar út, en árið í dag síðan snjóflóð stórskemmdi tvö fjölbýlingsús við götuna. Kona sem fyrir flóðið yfir sig í rúminu þórir enn ekki að sofa þær í vondu veðri. Fólk með skerta starfsgetu sem vinnur á múlalundi á að fá ný störf á almennum vinnumarkaði. Fólkið er uggandi yfir þessu og jafnt starfsfólk sem aðstandendur segja að í sömu tilfellum sé aðgreining fólki fyrir bestu. Helga Þórisdóttir, forstjóri personuverndar, sækist eftir embætti forseta Íslands. Hún segist búa yfir mikilli og dýrmætri reynslum og brenna fyrir hagsmunum íslensku þjóðarinnar. Komið þið sæl, lögreglan á Suðurnesjum hann tók tvo menn sem fóru ránsendi um Grindavík í gerkvöld. Íbúið sem stóli var frá til eru eftirlit í bænum ekki nógu virt. Það var hér í portinu hjá velsmiðu Grindavíku sem þjóðarnir létu greipar sópa í gerkvöld. Og það var meðal annars þetta hérna sem þeir ásaldust reyðfrítt stál. Ringrás greiðir 110 krónur fyrir kílóðaði og hér í þessum tveimur körum fyrir aftan mig Það eru nokkur undir kíló. Tveir menn voru handteknir á vettvangi. Gistu þeir fangagemslur í Reykjanins bæi nótt og voru yfirherðir í dag. Þessi mynd var tekin á öryggismyndavel fyrirtækisins og Ómar Davíð Ólafsson verkstjóri hjá velsmiðunni byrti hana á Facebookar síðu sinni í dag. Í texta kemur fram að mennirnir hafi tekið liftara, tröstataki og skutla tveimur körum inn í bíl. Þetta mál í gær, það var bara lögreglumaður sem var á ferðin og stóð á verki, þá var verið að fylgjast með þessu. En menn spyrja sig hvernig komst hann inn og það kemur bara í ljós, það málir í rannsókn. Fleiri þjóðar hafa verið á ferðinni en þeir sem voru handteknir í gær. Járnamóttur hafa horfið frá húsagrunni. Járnamóttur eru settar í gólflutur húsa áður en steftir, eins og sést hér. Og það verður nú að segjast alveg eins og er að járnamóttur er ekkit sérstaklega þjálar í meðförum og ljóst að þjóðarnir hafa þurft að nota vörubíl með krana. Sjónið er svona fjárhæslega 1,2 miljónir, það er svona verðið á járninu og svo að þetta voru 60 stykki. Jón segir að sér virðist sem eftirlit með því hverjir komast inn í bæinn mætti vera betra. Maður nýður ekki alveg eins og þetta sé virt eftirlit, þetta er svona alvöru veining í því. Við munum endur sko okkar ferla með það að fólk sýni skilríki og taka neyfi frekar upplýsingar því inn kom í bæinn. Heimismarkaðs verða á Kakó hefur rokið upp úr öllu valdi síðustu mánuði. Það er þegar farið að skýla sér út í verðlag, en skellurinn kemur þó á næsta ári þegar verð geti hækkað um 100%. Ef ekki er Kakó er ekkert súkulaði, því gráta margir hækkandi heimismarkaðs verða á Kakó í. Sveiflur á þeim markaði eru tíðar en síðustu mánuðir eru fordæma lausir. Þetta er hérna, má segja, ótrúlegt hvað það gerast, við höfum aldrei séð svona áður. Fyrir ári kostaði tonn af kakói tæpa 3000 dollara, verðið hækkaði jæmt og þétt allt síðasta ár og frá áramótum hefur það rokið upp úr öllu valdi. Það hefur meir en þrefaldast á einu ári. Verðið getur farið niður alveg eins og upp, súkulegðu unnendur verða því að krossa fingur. Það eru sveiflur og við skulum vona að komið að því að lækja aftur. Mest allt kakó er framleitt í Gana og á fílabennströndinni í Vestur-Afríku, þar sem stjórnmála ástand er ótryggt. Þurkar og veðurofsi hefur á undaförnum sett strikir eikningin og spákaupmenn hafa flykst til kakó framleiðslu landa og reynt að íta verðinu upp á við. Það tekur þó tíma fyrir hækkunina að skila sér út í verðlag. Þannig á næsta árið þá gæti verð á súkulaði bæði hér á Íslandi og víðar hækkað um jafnvel 200%. Það er bara góðu mölgja því. Páskaðikinn sem landsmenn ætla að úða í sig um helgina voru framleitt úr kakói sem var keift fyrir mestu verðhækkununa. Konfekt sem fer senn aftur í framleiðslu fyrir jólin sleppur sömu leiðis. Á næsta ári það er það sem að við hefum áhyggjurnar af og bara að maður segir svolítið að við skulum bara njóta þess að borða súklaði þessa páska og vitum við hvað gerist á næsta ári. Lögregla er enn engu nær um hverji stála hátt í 30 miljónum króna úr peningaflutningabíl í Hamraborg í Kópa og í fyrradag, nýja heldur hvar peningarnir eru niður komnir.
Þetta staðfestir Heimir Ríkarsson, lögreglufulltrúi Toyota. Toyota Jarisbítlin sem notaður var við þjófnaðinn hefur heldur ekki fundist. Öryggismiðstöðin sá um peningaflutningana, fyrirtækið hyggst ekki tjá sig um atvikið fyrir en rannsókn lögreglu er lokið. Í gær var byrst yfirlýsing þar sem segir að atvik sem þessi leiði alltaf til ítarlegra skoðunar á verklagsreglum. Peningarnir voru í eigu Hattrættis Háskóla Íslands. Fórstjóri Hattrættisins segir að þjófnaðurinn hafi ekki nein fjárhagsleg áhrif á það vegna þess að öll verðmæti í flutningi séu tryð gagvart viðskiptavinnum. Kona sem fekk snjóflóð innum svefnumbyggisluggan í Neskupstað er enn óttarslægin í vondu veðri. Hún þóri stundum ekki að sofa í rúminni sínum og er feginn því að ofanflóðavarnir hafi loks verið bóðnar út. Ár er í dag síðan snjóflóð fjall á bæinn og olli miklu egnatjóni. Snjóflóðið fjall snemma morgun svo áður en flestir bæjarbúr voru komnir á stjár sem betur fer. Tvær blokkir við starmýri urðu verst úti og sprengdi flóðið sér leið inn í íbúðir og stegaganga. Guðrún Sólveig lá sofandi á annari hæð og fekk brotna rúð og snjó yfir sig í rúminu. Hún skarst á fótum við að fara út um glugga og er feginn að hafa ekki sofið í næsta herbergi sem fylgtist á snjó. Þegar ég kom hérna tveimdum og setna að eitthvað með byrgunar sveita fólki að þá þegar var byrjað að móka út, þetta var bara, ég veit það ekki, þetta var bara, þetta var alveg hátt upp, sko, það voru greinar og snjór og drulla og skítur einhvern veginn bara út um alla veggi, alveg hérna upp í loft og brotnuðu náttúrulega bara ljósin líka, sko. Íbúar í blokkunum urðu fyrir miklu eignatjóni og leit út fyrir að þeir þyrftu sjálfir að bera 600.000 króna sjálfsábyrð hjá náttúruhamfaratryggingu. Til viðbótar stemdi í að sömir stæðu upp í bílausir, fjöldi bíla eyðilaðist og sömir voru ekki kaskótriðir. Rótari klúbur Nesköpstaðar lét þá til sín taka og einstaklingar og fyrirtæki á Austurlandi gáfu stórar upphæðir í söfnun klúbsins. Og þeir gripu okkur bara rosalega vel og þeir hérna Þeir er allar að brúuðu þau bíl sem að þar var, sko. Já, ég er mjög ánum með það. Engar snjóflóðavarnir eru fyrir ofan starmýri og fleiri götur, því fjórða áfanga snjóflóðavarna er ólokið í Nesköpstað. Þetta veldur óöryggi. Ég viðkenn það, sko, að ef það er eitthvað við leiðindar veður, og þú veist, rok bara, að þá fer ég bara í skjól og fer hérna inn í stofu sem að er ekki... Þannig að ég horfi ekki á fjalli, sko. Mér líf vel inna og ég bara trúi því og treysti að það verði byrjað á þessum görðum og flöllega. Ríkistjórnin ákvað að flýta framkvæmdinni og voru varnirnar báðnar út í síðustu viku. Reistur verður 730 metra langur varnargarður, 20 metra hár og 20 keilur. Ákveði var að lengja garðinum 90 metra vegna reynslu af flóðunum fyrir ári. Varnirnar eiga að vera full frágengnar haustið 2029. Starsfólk með skerta starfsgetu sem vinnur á múlalundi er uggandi yfir að starfsemi verði hætt í núverandi mynd. Bæði starfsmönnum og aðstandendum þykir þetta óhappaskref því sömur þurfi á aðgreiningu að halda. Múlalundur, vinnustofa SIPS, er vinnustaður fólks með skerta starfsgetu. Breytingar hafa verið bóðaðar og starfsfólkinu tilkynnt að því verði fundin ný störf á almennum vinnumarkaði. Þetta er í samræmi við samning saminuðu þjóðana um réttindi fallas fólks. Og við erum svona mjög sorgmætt og leiðir við þessu vegna þess að við vitum að margir hreinlega kannski geta ekki fengið vinnu eða eða finna sig ekki, þeir eru kannski búnir að vera á almennu vinnumarkaði hérna áður fyrr og múlalöndur hefur þá verið þeirra þrauta lending. Formaður stjórnar SIPS sagði nýverið við fréttastofu að múlalöndur yrði áfram til staðar fyrir fólk með skerta starfsgetu. Engu að síður á fólkið sem starfar þar að kveðja og flytja sig yfir á almennan vinnumarkað. Ég fann það bara sorglegt, ég var bara svolítið hyggsa, þetta var svolítið fljótt að þeim að segja okkur upp. Við vorum ekki búin að fá nóga góða upplýkingar áður. Það var bara svona að hoppa í næsta skref. En mér fannst þetta svolítið ekki nóga gott hjá ríkinu, held ég. Marta hefur starfað á Múlalundi í fimm ár. Áður var hún á almennum vinnumarkaði. Hún var andlega veik og þegar heilsan versnaði endist hún ekki í starfi. Ég myndi vilja vera á Múlalundi til að reyna að byggja mig meira upp og vera bara með góða fólki sem ég er búin að kynnast núna gegnum árin. Ég er svolítið óverug hvernig framtíminn verður að koma að fara að annað vinnumakkaði. 
Ég er ekki alveg tilbúinti þess að stíga gref tangar eins og er. Sigurður Snorri segir að aðgreining sé einfaldlega betri fyrir suma. Þetta er fólki sem er alltaf að garga án aðgreining, án gæta garginu, við viljum komast inn á vinnu, vinna á vinnustöð. En það er ekki hægt að hafa þetta þannig. Systi mín sem er hérna, hún hefur verið út á atvinnumarkanum og orðið fyrir aðkasti og hún lítur á múlalund. Múlalundur er, hún vill ekki missa þetta einasta dag úr. Hér er hún í verndandi, góðum félagskap og þú veist, hún fyrir vinna hverjum einasta degi og bara alveg meðu sín ef hún kemst ekki. Þannig að þetta er bara þunga með því að hennar lífs. Gerður segir aðstendendur fólk sem nú starfar á múlalundi hafa þurft að horfa upp á erfileika þess á vinnumarkaði. Einn bara kom með hálsinu á mér og segja að ég bara missa vinnuna átta sinni, ekki að láta mig fara. Þetta fólk verður fyrir aðkasti, það verður fyrir alls konar erfiðum samskiptum og sniti baka og verður einmana og munalaust og bara ég hræðist þetta óðbóslega. Bandaríkir embættismenn segja reynda að tryggja að skilmálar álegtunar um tafarlust vopnarlíð og gasa verði virtir. Hún var samþykkt í öryggisráði saminniði þjóðan á mánudag, en Ísraels her hefur haldið árásum á gasa áfram síðan þá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðar Ísraels, segist hafa slaufað heimsókn til bandaríkjana til þess að senda skilabú til hamasamtakana. Sendi nefnd á hans vegum átti að fara til Washington, en hætti við eftir að álegtunin var samþykkt. Netanyahu segir að Ísrael láti ekki þrýsting frá alþjóðasamfélaginu koma í veg fyrir að hamas samtökunum verði útrýmt. Viðræður um vopnarlíf virðast hafa silt í strand, en Ísrael kallaði samningamönnin sína heim frá Katar í gær. Ísraeli sem sínir íbúum gasa hlutekningu á samfélagsmiðlum fær lífláts og hótennir og ljót skilabóð að í átjáðarsömdum. Yfirvöld saka hann um landráð. Hitler, Hitler. Your grandmother died in the Holocaust. I wish you cancer in your head. Take your stinking body and go to Gaza along with all your murderer friends, you shit. Meir Baruchin var tafarlaust sagt upp kennarastarfi þegar hann fór að tala máli palestinumanna á Gaza á Facebook. This is Lina Abdelhadi, nine years old. She was killed February 18th. I'm trying to humanize the Palestinians in my Facebook page. For most Israelis, the Palestinians are, are nothing more than vague image. If you say uh, Palestinians, they automatically think terrorists. Skömmu eftir fyrstu fæsluna gerði lögregla húsleita á heimilans vegna myndra áforma um að fremja landráð. I was categorized high risk detainee. They put me in solitary confinement. There were no windows. I didn't know when it was daytime, nighttime. Baruchin hafði betur gegn vinnustaðanum fyrir félagstómi og fekk að snúa aftur til kenslu. So when I went back to school, uh, the students demonstrated very, very violently. They cursed me, they spit at me. I was literally under siege inside the teacher's room. Lögfræðingur hjá mannréttindasamtökum í Ísrael segir að eftir hriðiverka árásir Hama 7. oktober sé málfrelsi á undanhaldi. Ísraelsmenn af arabískum uppruna eins og Baruchin eru útsettari en margir. Where at the point that authorities are starting to silence political opponents? Baruchin segist hverginari hættur að tala máli Gazabú á samfélagsmiðlum. The personal price that I'm paying for speaking up is nothing comparing to the price the Palestinians are paying for, for generation. Nærri 550 grindvíkingar hafa sóst eftir að selja eignir sína til ríkisins en ímis álitamál hafa komið upp í ferlinu. Framkvartastjóri fastagnafélagsins Þór Köttlum segir allt kapp lagt á að vinna hratt og í góðu samstarfi við grindvíkinga. 546 grindvíkingar hafa sóst eftir að selja eignir sínar til fastegnafélagsins Þórköllu. Alls falla um 930 eignir í grindavík undir verkefnið og því hefur rúmlega helmingur þeirra sem geta sótt um þegar gert það. Ferlið virkar þannig að í apríl hefst undirritun kaupsamninga á stafrænu formi. Einum til þremur mánuðum eftir það fer fram afhending þar sem aðili á vegum Þórköllu heldur skila fund með eigendum og farið verður yfir eignir. Mánuði eftir afhendingu á síðan afsal og loka uppgjör sér stað. En við kaupsamning eða svona fjórum fimmtugum eftir kaupsamning að þá munum við greiða 95% af kaupverðinu sem er svo aftur 95% af 
brunabótamati. Meðal upphæð brunabótamats á eignum í Grindavík erum 70 miljónir. Meðal við það kostar það ríkið um 38 miljarða að kaupa upp þær eignir sem sótt hefur verið um uppkaup á. Og eins og gefur að skilja koma ímis álitamál upp í ferlinu. Við höfum fengið mikið að spurningum um umgengnisrétt, um hugsanlega leigu og, og svona í að bara viðhalda húsnæði hjá þeim hópi sem vill koma aftur. Og, og þó við eigum eftir að útfæra það, þá ætlum við að hafa það þannig að, að fólk hafi ákveðin umgengnisrétt og, og eða kannski ekki rétt en svona að koma að eignunum sínum og, og við ætlum að reyna að setja á næstu tveimu vikum svona ákveðin ramma að því hvernig, hvernig við leysum það. Örn segir einhver dæmi um að óljóst sé hvort umsækjendur uppfylli skilyrði umsóknar. Það beinist að eignum sem voru í byggingu, altjónshúsum, dánarbúum og eignum þar sem eigendur höfðu óskað eftir undan þáu frá skilyrði um lögheimili. Sex menn sem voru að störfum á brú sem hrundi í Baltimore í kær eru taldir af. Mikið leit var gerða mönnunum en bara ekki árangurinn. Brúin hrundi í fyrir nótt þegar vélarvana gámaflutningaskip hafnaði á einni undirstöðu hennar. Engan um borð sakaði og tveimur vakfarandum var bjarga og ránni fyrir neðan brúna, öðrum við mjög illan leik. Höfnin í Baltimore er svo nýjunda stærsta í bandaríkjunum og óttast þeirra slýsið hafi slæm áhrif á skipaflutninga víða um heim. Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuvendar, býður sig fram til embættis forseta Íslands. Hún segist brenna fyrir hagsmunum íslensku þjóðarinnar og vera óhrætt við erfiðar ákvæðaraðanir. Með alla mína dýrmætu, reynslu og þekkingu, þá býð ég mig því fram hér og nú til embættis forseta Íslands. Helga Þórisdóttir beðið til fundar á heimilið sínu í Reykjavík á samt fjölskyldu og vinum þar sem hún kynnti formlega frambóð sitt. Helga hefur starfað í 29 ár sem lögfræðingur hér heima og erlendis. Hún hefur viðtaka starfsreynslu, sér í lagi í stjórnsýslu og síðustu átta ár sem forstjóri persónuverndar. Hún segist óhrætt við að taka erfiðar ákvarðanir. Í brenn fyrir hagsmunum íslenskra þjóðar, þess vegna býð ég fram reynslu mína, þekkingu og einlegni til að gegna þessi mikilvæga embætti embæ embæ áfram Ísland. Hún vill standa vörðum grunngildi Íslendinga með fræðasamfélaginu og menningunni. Hún vill vera á vaktinni þannig að aldrei sé unnið gegn Íslendingum. Mönd þú beita þig pólitíst í þessu embætti? Mín sín er svo að, að forseti á að vera hafin yfir allar pólitískar þrætur. Hins vegar er það alveg ljóst að það geta skapast aðstæður eins og sagan hefur kennt okkur það sem að getur þurft að stíga inn í og taka þar ákvarðinni sem þarf að taka. Og þess vegna líkur svo staðrend fyrir að fórsetinn er öryggisventill íslenskar þjóðar. Baldur Þórhallsson mælist með mest fylgi meðal þeirra sem hafa bóðið sig fram til embættis fórsetta Íslands samkvæmt netkönnun prósents. Baldur mælist með 37 prósenta fylgi, Halla Tómasdóttir með 15 prósent og Arnar Þór Jónsson 5 prósent. Ástís Rán Gunnarsdóttir sem íhugar frambóð mælist með 4%, Ástþór Magnússon Víjum 2%, Agni Eska Sokolovska 1% eins og Sigríður Hrunn Pétursdóttir. Aðrir mældust með minni stöðning. Um þriðjungur svaranda er óakveðin. Tæplega 2000 manns voru í úrtækinum og var svar hlutfallið 51%. Könnunin var gerð áður en Helga Þórisdóttir lýsti yfir frambóðinu. Þó enn sé mars og nokkuð kalt í veðri má finna merki um að vori sé á næsta leiti í það minnsta í fjárhúsum í aðaldalt þar sem sauðburður er hafin. Hér í aðaldanum er komin svo kallaður lambakóngur, fyrsta lambið á bænum Hólmavaði sem að vonandi bóðar okkur að vori sé komið. Við fóstur skýmun varð Benedikt Kristjánsson bóndi á Hólmavaði þess vísa stutt væri í fyrsta lambið. Og þann 20. mars var sauðbyrir formlega hafin á bænum, töluvert fyrir en vandir. Er algengt þetta að sé svona snemma? Nei. Hve, hvað er svona yfirleitt hefbundin tími hjá okkur? Svona er byrjum mæ. Já, það hafa er... verið einhverja frálsar ástir í haust. Hafið þið hýrt af fleiri lömbum svona einhver staðar á sveginu? Það er hérna á bæ, ekkert langt frá mig sem að það er komið eitthvað af lömbum þar. Hvað það hefur verið frjálsar ástir eða hvað það er, veit ég ekki. Í samtali við fréttastóðu staðfesti bóndin á Húsabakka að lömb hans teldu á annan tug og fyrsta kynd þar á bæ hefði borið 10. mars. En þrátt fyrir snembúna komu lambakóngsins reiknar Benedikt ekki með að sauðbröður klárist fyrr en vanalega. Eina öllum fjöldunum hafði 
styttir ekki neitt. Þetta byrja bara á sínum venlega tíma í byrjum mæ og klárast einhvern tjón í júní vonandi. Er þetta skemmtilegasti tími ásins í búskapnum? Alla tí, allur tími er skemmtilegur. Allt jafn gaman? Allt jafn gaman. Og þá skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins. Það styttist í fórsetakostningar, 55 safna undirskriftum til frambóðs og enn geti best í hópin en mánuður er í að frambóðsvestur renni út. Við ætlum að ræða komandi fórsetakostningar í kvöld og reyna átt okkur betur á hver geti orðið næsti fórseti Íslands. Við ferum líka á flakki við hápunta í páskadaskrá landans en þar er af nóg að taka. Og svo heyrum við að vonda hirðinum sem reynir hvað hann getur að skila munum sem hann finnur í góða hirðinum aftur til eigenda sinna. Og þá að veðrið, það verður norðaustan 5 til 13 metrar á sekund en 10 til 18 suð austan til. Stöku jel á norðan og austan verður landinum en létt skýða sunnan og vestanlands. Frost verður á bilinu 0 til 8 stig en heiti 1 til 5 stig sunnan og suð vestan til að deginum. Sigurð Jónsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu dagar lakkum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedikt stóttið sér um í kvöld. Leikmenn karlalandslisins í fótbolta horfa fram á veginn, þrátt fyrir mikið svekkjalsi eftir tapi gegn Úkrainu í gær. Þegar maður er búin að, búin að koma svona nálægt þessu, þá, þá held ég að gefa bara að auka byrja í framtíðinni eða að koma og gera þetta bara ennþá betur og, og komast alla leið á EM. Sko. Og kvennalandsliði í handbolta ætlar sér á EM í lok árs og undirbýr sig þessa dagana fyrir loka leikina í undangefninni. Og það var allt vitlaust í Georgíu í gær þegar karlalandsliði í fótbolta tryði sér sæti á stormóti í fyrsta sinn í sögunni. Og þá var yfir helsta atriði fréttatímans. Byggingarefnin fyrir um 1,2 miljónu króna var stólið í Grindavík. Tveir menn sem fóru ránsendu um bæinn voru handteknir í gerkvöld, auka þá gæslu að mati í búa. Það er eins gott að njóta póskaðgjöna núna, segir framkvæmdastöri markaðsins Nóa Sirius, því súkulaði gæti orðið 100% dýrar á næsta ári vegna uppskýrubrests. Snjóflóðavarni fyrir ofan star nýri í Neskupstað hafa verið bóðnar út en árið í dag síðan snjóflóð stórskemmti tvö fjölbýljúsús við götuna. Kona sem fyrir flóðið yfir sig í rúminu þurr enn ekki að sofa þar í vondu veðri. Fólk með skerta starfsgetu sem vinnur á múlalundi á að fá ný störf á almennu vinnumarkaði. Fólk hefur uggandi yfir þessu og jafnt starfsfólk sem aðstandendur segir í sömun tilfellum sé aðgreining fólki fyrir bestu. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svörða kastlers. Næstu fréttir er í útvarp á sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpundris. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.